तक हम रहेंगे सर पटकते अब वेदा तू देगा प्रॉब्लम से छुटकारा आई के समझ आई आएगा तो मजा आएगा मजा आएगा तो समझ आएगा बढ़िया टीचर्स प्रॉब्लम्स चुटकी में सुलझाएंगे डाउट सारी जिंदगी से आज आई गॉट योर डाउट दिस इज योर आंसर समझ आएगा तो मजा आएगा मजा आएगा तो वेदांतु लर्न लाइव ऑनलाइन ये सी आई टोल्ड यू द मॉर्निंग क्लास आल्सो व्हेन आई वांट टू डू इट आई फील सो कूल सो इट्स जस्ट लाइक फिजिक्स देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई डिड नॉट नो इन द कंप्यूटर बट नाउ आई नो इट इट्स वेरी वेरी सिमिलर टू योर प्रॉब्लम्स आल्सो सी right everybody and it's working so chali like i was talking you have to make sure that you like you have to make sure that you share you have to make sure that you subscribe to our channel and become a part of we by tonics we're just trying to put this back uh yeah we put the keyboard back so there are certain things if you become habitual of doing it you will find ways and means to do it and guys do make sure that you regularly follow us because this channel will take you to our wall of fame the wall of fame should be on your wall trying to motivate you because you have to get a all india rank you have to go to a government college in the next one year in the need 2021 jaise mera session khatam hua aaj ke notes bahut acche i am going to also make some handwritten notes which you can copy down the moment the session overs go immediately below the session get your session pdf so do get your session pdf last 10 seconds of announcements before i start today's super amazing session guys main kitni bhi koshish karu how much ever i try main dil se aapko kitne bhi padhane ki koshish karu there is one thing which i cannot do and that is i cannot teach you physics and chemistry so your live interactive classes of all three subjects your test series and analysis your assignments and notes right ye sari ki sari cheeze agar aapko chahiye So there is a one stop destination where you have to go for our pro membership hai guys unlimited access to all our content kisi bhi teacher se padhne ki azadi jisse aap padhna chahte hain to change your teachers to see multiple teachers and then choose your teachers jitne bhi hamare micro courses hote hain jitne bhi kbby ke sessions hote hain all of them you can just go and attend any class 12 month ki membership is available at just rupees 2650 per month which is uh, which is like the bestest price ever for the kind of content that we are giving you so guys agar aapko pro membership lengi hai which is available for just rupees 27000 for 12 months aur ye main aapko ek extra baat bata dun bachcho buffer nahi kar raha hai agar aapko 12th ki aap membership lete hain na hamare sath pro we will also revise your 11th we will also give you a membership in the kvpy course which only vedantu is you know is launching so your entire 11th will get revised you will become a part of the kvpy membership it is it's it's very very good प्लांट किंगडम जो है वो डायवर्सिटी वाले चैप्टर के अंडर फॉल करता है इज दैट क्लियर सो प्लांट किंगडम जो है वो डायवर्सिटी वाली यूनिट के अंडर फॉल करता है जो डायवर्सिटी वाली यूनिट है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट क्योंकि उसमें से दस क्वेश्चन आते हैं सो इवन इफ टेन क्वेश्चन डायरेक्टली कम आयुषी ऋषिकेश अरिबा तनवी नैंसी आई यू अंडरस्टैंडिंग येस नैंसी और एब्सोल्यूटली राइट इन टू फोर कर दीजिए डायरेक्टली आपके फोर्टी मार्क्स हो गए सिक्सटीन परसेंट ऑफ योर वेटेज so can you see it is a very 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 important chapter bahut zyada important chapter hai jo bhi isme important hai wo main aaj aapko broadly discuss karne wali hu very broadly i'm going to discuss it aapko pata hai hum concept classes bhi lekar aane wale hain i told you neat part 2 sprint bhi shuru hone wala hai where i will go into more details of individual topics so let's start classification of plant kingdom before i start the class please click a snapshot Let's start with classification of plant kingdom. Correct. Now, plant kingdom को बहुत basically, बहुत ज़्यादा basically दो हिस्सों में divide किया गया है, right? दो हिस्से क्या हैं? देखो बेटा, सबसे पहले individual words के मतलब समझिए. Crypt का मतलब होता है hidden. It means hidden. Basically, have you heard of the word cave? जिसको हम हिंदी में गुफा भी कहते हैं. Or it could be a small burrow, right? I want attention on my screen, please. It could also mean a burrow. So Crypt basically now see there's a burrow. आपको बाहर से दिखाई नहीं देगा वॉट इज इन साइड द बरो दे कुड बी अ माउस इन साइड द बरो दे कुड बी अ रैबिट इन साइड द बरो और दे कुड बी अ स्नेक इन साइड द बरो बट फ्रॉम आउट साइड यू विल नॉट कम टू नो वॉट इज इन साइड द बरो सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग सो क्रिप्ट बेसिकली मीन्स हिडन एंड गैमी मीन्स मैरिज 
so what is the meaning of this word the meaning of this word is a hidden marriage write it down the meaning of this word is a hidden marriage you get my point it's a hidden marriage hidden now see how will plants marry how do plants marry plants marry by producing flowers because flowers are the structures of sexual reproduction is it not flowers are the structure of sexual reproduction so flowers reproduce sexually because they have the male and the female plants so obviously agar flowers hi nahi honge there will be no anther no stigma style ovary there are going to be no seeds so ye iska pura meaning hai there if there are no flowers there are going to be no seeds right so therefore this is called as cryptogamy no seeds right everybody so that is the meaning of cryptogamy now let us decode all of them let us decode all of them right no flowers no seeds hidden marriage thalo ka matlab aata hai thali se have you ever been to a restaurant and have had thali right have you ever been to a restaurant and had thali so have you seen a thali have you seen it's round have you ever seen a thali which is like this a glass is cylindrical and big a thali is round and flat so anything which is round and flat is called a thallophyta anything which is round and flat is called a thallophyta is that clear everybody it has to be round and it has to be flat if it is round and flat it's called a thallo fighter right after that so basically all your algaes will come under this thodi si algaes jo hai wo thallophyta mein aayengi bryophyta is usually moss 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 if you go to a very old church ya kisi bahut purani building mein jate ho shimla ke kisi purane church mein jate ho right kisi bahut purani building mein jate ho jahan thoda thoda pani hai jungle ke beech mein hai aapne dekha hoga stones ke upar green color ka cover jam jata hai right nowadays it's very fashionable to own a terrarium if you are ever interested in gardening there is a word called terrarium right jahan pe ek एक्वेरियम जैसी शेप में लोग प्लांट्स उगाते हैं राइट सो दैट इज कॉल्ड एज अ मॉस इट्स अ ब्रायोफाइट राइट फर्स फर्स आर द प्लांट्स विच ग्रो अंडर ट्रीज सो फर्स को हम स्कीोफाइट भी कहते हैं मैं आपके साथ कम्युनिटी पेज पे ब्यूटिफुल फोटोग्राफ शेयर करूंगी राइट स्कीोफाइट यू नो वंस आई वॉज गोइंग विद नेशनल ज्योग्राफिक और नेशनल ज्योग्राफिक के जात के साथ आई वॉज गोइंग ऑन एन एक्सकर्शन वेर आई सॉ वन ऑफ द वर्ल्ड tallest ferns yes it was a rediscovery of the world's tallest ferns i will share the photograph with you yes everybody so you have ferns you have bryophytes which are mosses and you have thallophytes which are algae right to so, yahan pe algae iska real photograph main aapke sath aaj sham ko abhi thodi der baad थोड़ी देर बाद कम्युनिटी पेज पे शेयर करूंगी लाइकन्स राइट लाइकन्स का फोटोग्राफ भी मैं कम्युनिटी पेज पे शेयर करूंगी लाइकन्स आर इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन 100 परसेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लाइकन्स जो है वो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है अगर सल्फर डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है एयर में तो लाइकन्स चले जाते हैं Yes, everybody. And ये रहा टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स की जो लीव्स होते हैं उनके पीछे स्पोर्स उगते हैं ना कि सीड्स सो दीज आर फर्स एंड फर्स के लीव्स के पीछे देर आर स्पोर्स दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स ऑल द डिटेल्स वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट few minutes individual thallophyta bryophyta pteridophyta ki slides are going to come don't worry let's come to phanerogams or spermatophytes these are the ones which have flowers can you see a flower here basically it's a flower of cactus or succulent to agar flowers honge to but obviously baat hai but obvious there are going to be seeds also stay tuned in the class i will do the entire classification of plant kingdom followed by a menti quiz in the next 45 minutes to 50 minutes we will do the entire classification of plant kingdom followed by menti quiz in today's class if you just spend the next 40 minutes in the class it's my promise you will get plus 4 or plus 8 in your neat exam so next 40 minutes can give you plus 4 or plus 8 
जिम्नोस्पर्म्स वो होते हैं जो कोन्स प्रोड्यूस करते हैं राइट इफ यू आर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इफ यू आर फ्रॉम उत्तराखंड तो आपको पता होना चाहिए दैट यू हैव पाइनस जिसको हम देवदार चिनार के पेड़ कहते हैं दे प्रोड्यूस को दे प्रोड्यूस कोन्स एंजियोस्पर्म्स आर द वंस विच प्रोड्यूस Flowering plants. So you have dicotyledons. आपने कभी चिलगोजा खाया है? Is that clear? So dicotyledons are monocots. So monocots, dicots, all of this we are going to do in today's class. Right? चलिए. So इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. Let's start with Thallophyta. So what did I tell you? Thallophyta. Thallophyta does not grow vertically. Vertically नहीं उगता है. Horizontally उगता है. So anything which is growing horizontally is called as थैलोफाइटा सो थैलोफाइटा अनडिफ्रेंशिएटेड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट अनडिफ्रेंशिएटेड एमसीक्यू का फेवरेट वर्ड है मतलब थैलोफाइटा के पास रूट स्टेम एंड लीफ नहीं होता है राइट सो इफ अ वर्ड कम्स नेम द ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्लांट किंगडम जिसके पास रूट स्टेम एंड लीफ नहीं होता है दैट्स कॉल्ड अ थैलोफाइटा एब्सेंस ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट डज नॉट हैव रूट स्टेम एंड लीफ चलिए एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक मतलब पानी में उगते हैं टेरेस्ट्रियल आर दंस विच ग्रो ऑन लैंड ऑटोट्रोफिक दैट मीन्स दे कैन डू फोटो सिंथिस एंड मेक देअर ओन फूड राइट यूनिसेलुलर दे कैन बी ऑफ सिंगल सेल फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास करेक्ट क्लेमाइडोमोनास सिंगल सेल कप शेप टैलगी वेरी इंपॉर्टेंट कॉलोनियल वॉलवॉक्स वॉलवॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट फिलामेंटस एलगी स्पायरोगायरा स्पायरोगायरा वेरी इंपॉर्टेंट जिसको पॉन्ड सिल्क पॉन्ड्स कम कहते हैं एटलीस्ट ट्वेंटी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज कम Pond, silk, ponds come, and cell wall is made up of cellulose. It is not made up of chitin. Cell wall is made up of cell wall. So wall wax is colonial. Wall wax is colonial. Cell wall is made up of cellulose. Right? Filamentous is pyrogyra. Unicellular cup-shaped algae is called as Chlamydomonas. Colonial is wall wax. The cell wall is made up of cellulose. Any doubts? Cellulose. It could be pectocellulose also because there is pectin. So red algae is Polysiphonia. It's a MCQ question at least ten times. Geladium and Porphyra. इनके पास roots नहीं होती हैं. Brown algae में sargassum होता है. इससे iodine बनाते हैं. It is a MCQ question at least twenty times. For fucus, 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 focus. लिखा है because we want you to focus in the class. it is fucus fucus sargassum ectocarpus right these are very 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 these are one of the longest algae ever green algae is chlamydomonas eulothrix and spirogyra is that clear is that clear red brown and green algae lichens pe aa jaiye lichens ki to mere paas amazing beautiful photographs hai jo main aapke sath share karungi lichens grown tree trunks have you ever made dosa at home aapne ghar pe dosa banaya hai तो जब डोसा बनाते हैं अगर तेल कम हो जाए अगर तवा खराब हो जाए हैव यू सीन डोसा चिपक जाता है तवे पे हैव यू सीन डोसा तवे पे चिपक जाता है एंड देन यू हैव टू यूज दैट यार डोसा निकल क्यों नहीं रहा है यस एवरीबॉडी इट गेट्स स्टक एंड देन यू लाइक यार ये डोसा निकल क्यों सो दैट्स अ क्रस्ट पापड़ी यस दैट्स अ क्रस्ट पतला सा क्रस्ट दैट्स योर क्रस्टोस लाइकन्स इट्स अ थिन क्रस्ट That's your crustose lichen. Have you all had ghevar? एक मिठाई होती है घेवर हैव यू हैड घेवर घेवर इज अ वेरी टेस्टी मिठाई आई रियली लाइक अगर आप कभी वेदांतों में आइएगा तो हमारे लिए घेवर लेकर आइएगा ये yes. तो घेवर का भी आपने देखा एक पतली सी पापड़ी होती है येस और नो येस और नो राइट सो दैट्स योर क्रस्ट इट्स वेरी टाइटली स्टक इसको निकालना मुश्किल होता है जैसे डोसे को निकालना तवे से मुश्किल होता है क्रस्टोस लाइकन्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इट पत्ता फोलियोस इज लीफ जब वो थोड़ा 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 पत्ते की तरह लाइकन ऐसे ग्रो करने लग जाए थोड़ा थोड़ा पत्ते की तरह ग्रो करे इट्स कॉल्ड फोलियोस इट्स गॉट स्मॉल लीव्स विच आर अटैच इट्स नॉट टाइटली बाउंड नॉट टाइटली बाउंड बहुत टाइट नहीं इट्स नॉट अ क्रस्ट इट्स नॉट अ पापड़ी अब जब और बड़ा हो जाए इट्स ग्रोइंग It's growing. I'll give you mnemonics. It's an easy way to remember all these things. But right now, please focus on the class. So, when it grows more and more, its branching is called as fruticose. Done, everybody. Is that clear? Understood? Any doubts? We have talked about crustose, which is forming a crust. Right? Now, let's move on to the next one. 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 Let's move on to the next one.
right? The three types of lichens are very important. This is how evolution happened. So they can ask you this question in evolution also because pedogenesis or soil formation, write it down, write it down. Pedogenesis or soil formation, the most important thing is lichens. So lichens are of crustos, folios and fruticos type. Red, brown and green are the three types of algae on the basis of color. I hope all of this is crystal clear to everybody. Yes. So with that, let's move ahead. And look at the amazing chart. Five crore percent. One question will come from here. Five. Dun -dun 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 -dun. I don't know how many zeros are in crore. I'm really bad with maths. One MCQ will come from this. I want you to click a snapshot right now. Right now, I want you to click a snapshot. 100% one question will come from here. Five crore percent. Come on, click a snapshot right away. So green algae is fresh water mein pai jati hai and subaerial. Hawa se thoda niche. That's why when you have aquariums, if you ever have an aquarium, aquarium, you know, you have to clean it after some time. Do you realize after some time you have to clean an aquarium, you have to call somebody from the outside or on your own. You need to clean the aquarium. Why do you need to clean the aquarium? Because the green algae goes there. Brown algae is mostly marine. I will show you photographs of brown algae, which I've clicked on my own. It's basically marine. Yeah, brown algae is a very rigid algae. Usually, ye ships ke jo rudders hote hai na, rudders, the ones which help the ship to beat, the rudders, unme fuss jati hai. So a very common question to confuse you in the examination is the big algae which get stuck on the rudders of the ship. The big algae which gets stuck on the rudders of the ship is your brown algae. You usually get iodine from brown algae. Very important MCQ question at least 20 times in MCQs. Red algae is also known as rhodophyce. So the word rhodophyce comes in examinations. It's a very important word. It's mostly marine. It's mostly marine. Unicellular organisms hote hain zada. Un there are no unicellular organisms. I did I tell you they are large. I told you ship will be very big, it will be large, did I tell you or not? I just told you that, did I just told you that? Yes, so obviously brown algae is unicellular species are absent, they are huge. They are really big, unicellular species are fewer. Chlorophyll A and D type in your red algae, it is a MCQ question. Reserve food material is Floridian starch. So when they do photosynthesis, the food that they make, Yes, the food that they make, jo khana banate hain apne liye, is Floridian starch. Right, chlorophyll A and C type, laminarin, 5000 MCQs have come. Laminarin gives you iodine. You get laminarin from brown algae, which is called kelps. The really big brown algae is called kelp. The really big brown algae is called kelp. Laminarin is an MCQ question. Floridian starch is an MCQ question. They also give you mannitol. Laminarin and mannitol. Reserve food material is starch. Cell wall is cellulose. Cell wall is algin. If you want to become a dentist, aapko pata hai, algin se banta hai, alginate. It is a MCQ question, which is used to take impression of the teeth. If agar aapke braces lage, you've ever been to a dentist, you need to take the impression of the tooth, which is called as alginates. Cell wall contains cellulose and polysulfates, right? Fucoxanthin is absent. There is no fucoxanthin. Fucoxanthin is present. It's a pigment which gives brown color. MCQ at least 20 times. At least 20 times, right? Iske paas iodine hai, fucoxanthin hai, laminarin hai. Manitol hai. Spores with flagella called zoospores are present. Fucus, sargassum, ectocarpus. Fucus, sargassum, ectocarpus. Phycoerythrin present hai. Phycoerythrin is a red colored pigment. Erythrocytes are your RBCs. It's very easy. Erythrocytes are your RBCs. Erythrin is red colored dye. Zoospores are absent. These names. Polysiphonia and Porphyra have come 10 times. Geladium has come 5 times in MCQs. Is chart ke basis pe hi aapke saare MCQ clear ho jayenge. Right? Clematomonas, Eurothrix, Spirogyra, mene aapko bataya hai. Spirogyra ka pond silk or pond scum kehte hai. I have told you the most important parts. 
क्लिक अ स्नैप शॉट आई एव रिटर्न एम सी क्यूज एट द इंपॉर्टेंट पॉइंट येस चलिए नाउ लेट्स कम टू चारा क्योंकि चारा पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं चारा आल्सो इज द वन व्हिच इज बेसिकली यूज्ड इन एक्वेरियम्स आल्सो राइट चारा बहुत ज्यादा एक्वेरियम्स में भी यूज होता है राइट right? सो so, इसका गैमिटोफाइट है ये ऑलवेज रिमेंबर इन द एलगी दिस इज अ हंड्रेड परसेंट एम क्वेश्चन द ग्रीन कलर्ड ऑटोट्रोफिक डोमिनेंट पार्ट जो फोटोसिंथेसिस करेगा डोमिनेंट पार्ट जो ज्यादा देर के लिए दिखाई देगा द डोमिनेंट पार्ट इज कॉल्ड द गैमिटोफाइट सो गैमिटोफाइट इज योर ग्रीन कलर्ड पार्ट गैमिटोफाइट डज फोटोसिंथेसिस एंड गैमिटोफाइट डज does all the work of the dominant part it's green in color it is autotrophic very important is pe 500% bachche confuse hote hain unko lagta hai gametophyte hai to gamete hai right ye dekhiye to ye chara hai aapki green algae and the gametophyte is the dominant part like i told you gametophyte will be your green part dominant part and the one which is doing photosynthesis right on one of these parts of the gametophyte oogonium milega or antheridium antheridium is your male part oogonium is your female part and they will fertilize kya karenge fertilize ek bahut important part aapko pata hona chahiye very important write it down to fertilization karne ke baad jo part banta hai usko sporophyte kehte hain क्या कहेंगे स्पोरोफाइट राइट एवरीबडी टू एन गैमिटोफाइट इज यूजुअली एन बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं गैमिटोफाइट इज यूजुअली एन स्पोरोफाइट इज टू एन बट गैमिटोफाइट इज द डोमिनेंट पार्ट रिमेंबर दिस आई विल डू लाइफ साइकिल ऑल्सो डोमिनेंट पार्ट इज योर गैमिटोफाइट एंड द स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट बिकॉज स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन है Non photosynthetic है so the sporophyte is dependent on the gametophyte. Is that clear? Hundred percent one question will come, right? Trishala, Dheeraj, everybody. The sporophyte is dependent on the gametophyte. Is that clear? Is that clear to everybody? So let's move ahead and let me show you more algae. Yes, sporophyte is dependent on the gametophyte. चलिए, so can you see the brown algae now? I told you about the pigments. The brown algae pigments are called as fuco. xanthin they are called as fuco xanthin right they have a bladder the bladder has air so ye float ki tarah kaam karta hai float which helps the algae to float the root inke paas roots nahi hoti did i tell you they don't have roots 100% mcq question so because they don't have roots inke jo roots ka kaam hota hai wo hold fast karta hai so hold fast anchors them hold fast ne inko zameen se substratum se attach karke rakha hua hai all the pdfs will be sent to you don't worry about it yes hold fast ne isko attach karke rakha hua hai and what is the type this type does the function of the stem the blades do the function of the leaves so they can be called blades or fronds right everybody there are no roots fronds are also a word jo hum फर्न्स में यूज करते हैं फर्न्स को भी हम फ्रॉन्ड्स कहते हैं सो दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर एमसीक्यूज राइट आई विल गिव यू द I will give you the right option. Don't worry about it. So this is a real diagram of the brown algae. Let's come to bryophytes or mosses. So let's now move to bryophytes or mosses. Marshanti and all. I will teach you very important. Yeah. Bryophytes always live in damp and shady habitats, right? Yes, का एक बहुत important point है. ये सिर्फ damp और shady environment में रहते हैं. Yes. डैम मतलब गीले में और शेडी इन्वायरमेंट में सो so, ये गीले एटमोसफेयर में रहते हैं इसलिए आपने देखा होगा गुफाओं के अंदर जहां पे पानी चल रहा है इफ यू एवर बीन टू अ रिवर यस अगर आप कभी किसी नदी किनारे गए हो तो नदी किनारे जो पत्थर होते हैं वहां पे ये उगते हैं यस yes, जहां बहुत जंगल है जंगल के नीचे कहीं पे पानी है वहां पर ये उगते हैं राइट सो डैम्प सॉइल रॉक्स गीली दीवारें अगर कहीं पे किसी का घर है बहुत पुराना घर है किसी का कहीं पे पानी लीक होता है राइट इफ यू हैव अ हाउस जहां पे 
the tank leaks water yes so if the tank leaks water you will have mosses growing next to it right so why are they called amphibians of plant kingdom amphibians isiliye kehte hain amphi means two i told you once in the last class also yes amphi ka matlab hota hai do so jo dono haathon se likh sake amphidextrous jo land mein bhi aur water mein bhi leh sake amphibiotic so they are amphibians because for their reproductive cycle for their reproduction production they require water to inka jo life cycle hai they cannot complete their life cycle without water they cannot complete their life cycle without water the male sex organ is called antheridium the female sex organ is called archegonium easy hai remember rakhna anther is a word for male of plants so antheridium archegonium very easy to remember right this is the archegonium dikh raha hai egg can you see neck canal cells type hote hai aisa right this is the archegonium so the males the sperm has to swim and enter right the the sperm has to swim and enter right these these cells these cells of this area are referred to as the neck canal cells ncc neck canal cells ncc yes everybody neck canal cells right they depend on water for reproduction neck canal cells the dominant phase same thing which i have told you 2 minutes ago the dominant phase or plant body is free living gametophyte right dominant phase plant body kya hai aapki gametophyte right non vascular inke paas xylem or phloem nahi hai very important mcq question write it down they don't have xylem and phloem i will share beautiful photographs of marchantia hornworts liverworts all of this is going to follow throughout the day on the community page right mechanical tissues are absent mechanical tissues like lignin राइट मैकेनिकल टिश्यूज लाइक सुबेरिन जो प्लांट्स में होते हैं इनमें नहीं है रूट्स आर एब्सेंट बट रूट्स की जगह राइजॉइड हैं विच हेल्प देम टू अटैच विद द सॉइल सो इनके तीन पार्ट्स हैं लिवर वर्ब्स हॉर्न वर्ब्स मॉसिस बस मुझे इतना बता दीजिए जस्ट फोकस कैन यू सी दिस हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स कैन यू सी द स्ट्रक्चर्स विच आर कमिंग आउट लाइक हॉर्नस जैसे सर से सींग निकलते हैं कैन यू सी दी स्ट्रक्चर ये नीचे का पार्ट है ये नीचे का पार्ट है कैन यू सी यहां पर आपको हॉर्न नजर आ रहे हैं यस यहां पर आपको हॉर्न नजर आ रहे हैं बिल्कुल नहीं सो या स्मॉल फ्लावरलेस फ्लावरलेस को हमने क्रिप्टोग्राम बोला है ग्रीन पार्ट इसमें लोब्स हैं बेटा देखो इसमें ऐसे ऐसे लोब्स होते हैं लोब्स किसमें देखे जाते हैं बताइए ये ऐसे लोब्स किसमें देखे जाते हैं ये लोब्स किसमें देखे जाते हैं डू यू हैव लोब्स इन लिवर डू यू हैव लोब्स इन लिवर लिवर में होते कि नहीं होते यस डू वी हैव लोब्स इन लिवर राइट सो इनके लीव्स आर लोब्ड लोब्स लीव्स में ऐसे ऐसे लोब्स हैं इसीलिए इनको लिवर वॉट्स कहा गया है लिवर वॉट्स लिवर वॉट्स के पास ट्रू रूट नहीं है दे रिप्रोड्यूस बाय द मीन ऑफ स्पोर्स जो कैप्सूल से निकलेंगे रिशिया एंड मार्शेंटिया और लिवर वॉट्स इनके लीव्स में लोब्स होते हैं एंड दे डू नॉट हैव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ये जो उठ के ऊपर आए ना ये उठ के ऊपर क्यों आए हैं प्लीज पे अटेंशन टू दिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यस सब ऊपर उठ के क्यों आए हैं सबसे ऊपर उठ के इसीलिए आए हैं क्योंकि ये वाले पॉइंट से वो स्पोर रिलीज करेंगे क्या रिलीज करेंगे स्पोर्स और जब स्पोर्स रिलीज होंगे आज पता चला जब वो स्पोर्स रिलीज करेंगे यस एवरीबडी जब वो स्पोर्स रिलीज करेंगे तो लिखिए दैट्स आई एम गिविंग यू गैप तो स्पोर्स कैन रीच फार ऑफ एरियाज जब ऊपर से उठ के स्पोर्स रिलीज करेंगे ऊपर से उठ के स्पोर्स रिलीज करेंगे तो वो फार ऑफ एरियाज तक जा सकते हैं दैट इज वाई दे हैव कम एंड फॉर्म दीज हॉर्स अब ब्रायोफाइट जिसके थैलस में लीफ नहीं है डोमिनेंट गैमिटोफाइट तो ये नीचे वाली स्टेज गैमिटोफाइट है ये ऊपर वाली स्टेज स्पोरोफाइट है स्पोरोफाइट इज लाइक अ हॉर्न 
to release the spores. Sporophyte is like a horn to release the spore. Yes, everybody, Ajaya mosses pe. Mosses are characterized by their short, flat leaves. Chote, 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 patte honge. Funeria. Aur ye pata hai kya hai? Ye, ye dekhye. Yahaan pe to sirf aisa horn tha. Aur yahaan pe dekhye horn modify ho gaya. This will have spores. Is that clear? So, antheridium is sperms hai. Ye rahe. Yahaan se release honge. Archegonium will always have a... Archegonium will always have like this. So, these spores will be released from here. Archegonium will enter into Archegonium. Mosses are more advanced. Right? Is that clear? Right? I have told you non-vascular. I have told you about the roots of rhizomes. Rhizoids I have told you about the rhizoids. Let's see. Now, can you see? Can you see the lobes? Such a beautiful diagram. Can you see the lobes? That's why their name is liverworts. राइट थैलस प्लांट बॉडी नाउ कैन यू सी कैन देखो ये नीचे का पार्ट जहां पत्ते हैं ये नीचे का पार्ट वेर यू सी लीव जो फोटो सिंथिस करेगा एवरी थिंग विल बिकम क्लियर जो डॉमिनेंट पार्ट है वट एवर विल डू फोटो सिंथिस वट एवर इज द डोमिनेंट पार्ट इज द गैमिटो पार्ट इज दैट क्लियर ये Is that clear, Pungolu? Are you understanding? And what is this part? This part is only made to release the spores. To release the spores. If you look at this beautiful diagram, everything will become clear. Is this part called the gametophyte? Yes. Pin drop silence, please. Is this part called the sporophyte on top? Which is only there. Why did it come up? Upar kyu aaya hai? Why has it come up? Come on, everybody, click a snapshot. So, this outer covering is called the capsule. Iske andar spores honge. This is the seta and this is the foot. Seta is the stalk. The foot is the point of attachment. Any doubts? Yes, to release the spores. Done? Chaliye. So, with this, let's move ahead. Life cycles of bryophytes pe aate hain. This is my guarantee to you. One MCQ will come from this. Very important one MCQ 100% will come from this. Can you see they are releasing the spores? Can you see all of them are releasing the spores? Can you all see that? They are releasing the spores. So spores are doing mitosis and development kar rahe because they are N. So iske baad wo meiosis nahi kar sakte. Agar iske baad unhone meiosis kar liya to N by 2 hoga. So ye meiosis nahi karenge. Right? In ke andar sporangium ke andar. Sporangium is the structure jahan pe spores bante hai. Right? So ye meiosis karenge. Meiosis karne ke baad ye soil pe ya water wale area pe girenge. Germinate karenge. And development करेंगे. They are going to germinate. The spores are going to germinate and develop. So do you have a female and male structure? Can you see this is going to be the rhizoid root-like structure, right? Can you all see that female and male? मैंने आपको पहले ही बोला है male के structure को हम क्या बोलते हैं? Antheridium. Female के structure को हम क्या बोलते हैं? You know that archegonium. Can you see the canal here? मैं बार बार इस कनाल की बात कर रही हूँ इस कनाल में दो तरह के सेल्स होते हैं नेक कनाल सेल्स एंड वेंटर कनाल सेल्स नेक कनाल एंड वेंटर कनाल सेल्स पे मैं एक बायोबॉम्ब बना दूंगी सो ऑन नेक कनाल सेल्स एंड वेंटर कनाल सेल्स आई एम गोइंग टू मेक अ बायोबॉम्ब इज दैट क्लियर एंड कैन यू सी द स्पॉम्स आर गोइंग टू एंटर इन राइट कैन यू सी द स्पॉम्स आर गोइंग टू एंटर इन साइड होगा फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनेगा कैन यू सी द ग्रीन पार्ट आउटसाइड आपको ये ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहे हैं ये फीमेल का ग्रीन पार्ट है देखिए यही वाला ग्रीन पार्ट है चलिए इसको मैं आपके लिए ब्लैक कलर से बनाती हूं सो ये आपको ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है बाहर ये ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है ग्रीन पार्ट ये ग्रीन जो पार्ट है ये गैमिटोफाइट है और ये डोमिनेंट है ये डोमिनेंट है ये ग्रीन पार्ट क्या करेगा फूड बनाएगा और फूड बना के जायोट को देगा इट्स गोइंग टू डू फोटो मेक फूड एंड गिव इट टू द जायोट राइट right? तो ये रहा जायोट ये जायोट क्या करेगा सिर्फ इतना पता होना चाहिए ये जायोट क्या करता है ओनली दिस जायोट विल डू मियोसिस और मियोसिस करके स्पोरेंजियम के अंदर क्या बना देगा दोबारा से स्पोर्स ग्रीन पार्ट बाहर का गैमिटोफाइट है जो फोटोसिंथेसिस करेगा आ जाइए आप डिविजन ऑफ टेरिडोफाइट पे फर्न टेरिडोफाइट्स पे सो लेट्स कम टू डिविजन ऑफ टेरिडोफाइट्स राइट लाइफ साइकिल इनकी भी दो तरह की होती है स्पोरोफाइट्स जो होते हैं वो स्पोर्स बनाते हैं इनके लिए भी स्पोरोफिल स्पोरोफिल लीफ लाइक स्ट्रक्चर 
जिसपे स्पोरेंजिया या स्पोर्स बनते हैं इज दैट क्लियर स्पोरेंजिया या स्पोर्स बनते हैं स्पोरोफाइट स्पोरेंजिया या स्पोर्स बनाता है एंड देन यू हैव द गैमिटोफाइट राइट गैमिटोफाइट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथरीडिया स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करते हैं जर्मिनेट करके थैलॉइड और प्रोथैलस बनते हैं देखो बेटा जैसे ही कोई स्पोर जर्मिनेट करेगा ये स्पोर है मिट्टी में गिर गया सबसे पहले ये ऐसे करके एक माइटोटिक डिविजन शुरू करेगा देखिए ऐसे करके करेक्ट और ये ऐसे ग्रो होता है पहले ऐसे रादर देन वर्टिकल डिविजन के ऐसे ग्रो करता है सो दिस इज बेसिकली द थैलस इसके बाद दिख रहा है आपको यहां भी राइजोमैटस रूट्स देखिए ऐसे ग्रो होता है फिर इसमें से नीचे की तरफ रूट्स और ऊपर की तरफ लीव्स वाला स्ट्रक्चर ग्रो करना शुरू होता है राइट एवरीबडी यस स्क्रीनशॉट ले लीजिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट शॉट फास्ट राइजोमैटस रूट्स होती हैं राइट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एंथरीडिया कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को आर्कीगोनिया कहते हैं स्पोर्स जो है फर्म्स में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज अ हंड्रेड परसेंट शॉर्ट शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चन स्पोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्स हमेशा दो तरह के बनते हैं येस yes, एक स्पोर्स होते हैं जो दोनों एक जैसे होते हैं जितने भी टाइप्स ऑफ स्पर्म्स हैं, ऑफ़ द सेम टाइप द स्पोर्स व्हेन देर ऑफ द सेम टाइप दे डोंट हैव वेरिएशंस, उसको होमोस्पोरस कहते हैं राइट व्हेन द स्पोर्स शो वेरिएशंस, इट इज कॉल्ड एज हेटीरोस्पोरस सो व्हेन द स्पोर्स डोंट शो एनी वेरिएशन वी कॉल इट होमोस्पोरस एंड वेन द स्पोर्स शो वेरिएशन इट इज कॉल्ड एज हेटीरोस्पोरस राइट सो वेन एवर यू फॉर्म द स्पोर्स द स्पोर्स दे फ्यूज एंड दे डेवलप इन टू अस्पोरोट राइट the spores and the sporophyte is 2n the spores they fuse and develop into a sporophyte the ferns ki bahut bahut alag alag type hai ye seeds nahi banate hain you should know this they always produce spores they always produce spores but yahan pe ek bahut that means ye seedless hai par ek bahut zyada important cheez mujhe aapko batani hai which is vascular so ye first organisms hain which started to form xylem and phloem ye pehle organisms hain जिन्होंने जाइलम और फ्लोएम बनाया क्योंकि ये पहले ऑर्गेनिज्म से जिन्होंने जाइलम फ्लोएम बनाया इसीलिए यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है विच इज दिस कि ये सिर्फ ऐसे नहीं फैलते हैं दे जस्ट डोंट स्प्रेड लाइक दिस डू दे स्प्रेड ओनली लाइक दिस नो दे टेंड टू स्प्रेड ऑन टॉप दे टेंड टू स्प्रेड ऑन टॉप दे डोंट स्प्रेड लाइक दिस दे टेंड टू स्प्रेड लाइक दिस इज दैट क्लियर Is that clear? Yeah, ferns don't grow like this. Ferns tend to grow on top like this also. So examples of ferns, देख लेते हैं dryopteris or teres. Moss, club moss is lycopodium. Horsetail is equisetum. Equisetum तो MCQ question है दस बार. Horsetail. Adiantum is maiden hair fern. Maiden hair fern. Maiden hair fern at least ten times MCQ. Maiden hair fern. Right? Teres. सेलेजनेला इज कॉल्ड रिसरक्शन फर्न सेलेजनेला पूरी तरह ड्राई हो जाता है पूरी तरह ड्राई इट कंप्लीटली ड्राइज अप पर अगर आप इसको पानी में डालोगे तो दोबारा जिंदा हो जाते हैं इट्स कॉल्ड इज रिसरक्शन फर्न राइट आई अंडरस्टूड यस सो फीमेल गैमिटोफाइट एक बहुत बड़ा मेगास्पोर बनाती है माइक्रोस्पोर ऑफ द मेल इज स्मॉल एंड माइक्रोस्पोर ऑफ द मेल हैज टू गो इन साइड द मेगास्पोर ऑफ द फीमेल यस सो दिस इज अबाउट Pterodo fights. Can you look at this now? Can you see the horizontal rhizome? Can you see the horizontal rhizome? Whatever I'm going to tell you in this slide is very important. Can you all see the horizontal rhizome? First and most important thing, right? Aminu, pay attention. And here are your roots. Now, can you see the leaves are called microsporophylls? Leaves are very small, very small leaves. जिनको हम माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं यस एंड दीज आर द पॉइंट्स जहां पर जहां पर जहां पर स्पोर्स लगे हैं राइट द लीव्स वो पत्ते जिनके अंदर द लीव्स जिनके अंदर स्पोर्स लगे हैं द लीव्स जिनके अंदर स्पोर्स लगे हैं स्पोरोफिल दिस क्वेश्चन हैज कम एटलीस्ट ट्वेंटी टाइम्स वो पत्ते जिनके अंदर दो लीव्स जिनके अंदर स्पोर्स लगे आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स राइट एवरीबडी दिस इज योर स्पोरेंजिया जो स्पोर्स बनेंगे राइट इज दैट क्लियर एंड द लीव्स यू सी द लीव्स आर वेरी वेरी स्मॉल लीव्स आर वेरी स्मॉल आपको थोड़ा सा इंटरनोडल डिस्टेंस 
भी दिखाई देगा ब्रांचेस है लीव्स है कौन जिन पे जिन पे आपके स्पोर्स लगेंगे आर कॉल्ड एज स्ट्रोबिलाई राइट स्टेम जो है वो ऊपर आगे इज ग्रोइंग वर्टिकली क्या ये थैलस की तरह ग्रो कर रहा है नहीं इट हैज कम अप इट इज ग्रोइंग वर्टिकली राइजोम होता है दैट इज वाई फर्स जो है वो बहुत इजिली राइजोम से स्प्रेड हो जाती है जिंजर की तरह राइजोम होता है एंड रूट्स दिस इज कॉल्ड योर क्लब मॉस और योर लाइकोपोडियम आ जाइए लाइफ साइकिल ऑफ टेरोडोफाइट पे कैन यू अगेन सी द राइजोम कैन यू सी द राइजोम जिससे फर्स निकल रही है एंड कैन यू सी दिस कैन यू सी दिस फर्स में बहुत कॉमन है प्लीज पे अटेंशन थैंक यू बिपुल दिस इज कॉल्ड योर फ्रॉन्ड इसको हम फ्रॉन्ड कहते हैं क्या कहते हैं फ्रॉन्ड सो जो पत्ता है कैन यू सी ये लीफ और इस लीफ पे आपको दिख रहा है स्पोर्स लगेंगे सो वन स्पोर्स का एक गुच्छा स्पोर्स का एक गुच्छा स्पोर्स का वन ग्रुप जैसे ग्रेप्स का गुच्छा होता है ग्रुप ऑफ स्पोर्स इज कॉल्ड एज सोरस सोरस इसकी कवरिंग भी हो सकती है इस सोरस की कवरिंग भी हो सकती है जो भी मैं आपको बता रही हूं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी कवरिंग को इंडूसियम वी मेक होल्ड द कवरिंग ऑफ द सोरस एज इंडूसियम सो दिस इज अस्पोरेंजिया द स्पोरेंजिया विल बर्स्ट द स्पोरेंजिया विल डू मीओसिस एंड इट विल लीड टू डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स कैन यू सी द स्पोरेंजिया can you all see the sporangia and it will burst it will just open up like this to release the spores right can you see can you jaise maine pehle diagram banaya tha can you see the spores will germinate and form like this see carefully please see carefully so the spore is germinating can you see it is germinating and forming something like this it can come in the mcqs so dekho young gametophyte can aur aage dikh raha hai ye heart shaped ho raha hai prothallus कैन यू सी पहले ग्रो कर रहा है फिर आगे जाके प्रोथैलस हार्ट शेप्ड हो रहा है इस पर बहुत एमसीक्यूज आते हैं यहां पे तो आपको पूरा हार्ट शेप प्रोथैलस दिखाई दे रहा है देखिए हार्ट शेप प्रोथैलस पे बहुत एमसीक्यूज आते हैं राइट right? और दिख रहे हैं आपको ये राइजॉइड दिख रहे हैं एक तरफ से और बीच में स्पोर फॉर्मेशन शुरू हो रहा है कैन यू सी दैट ये है राइट एवरीबडी ये रहे आपके स्पर्म्स जो इसमें से निकल के आ रहे हैं स्पर्म्स किसके अंदर एंटर होंगे ये प्रोथैलस जो है ये प्रोथैलस या तो मेल बनेगा तो इसको एंथरीडियम कहेंगे या प्रोथैलस विल डेवलप इनटू अ फीमेल व्हिच विल कॉल्ड एन आर्किगोनियम कैन यू सी द स्पर्म्स फ्रॉम द मेल आर गोइंग टू एंटर इनसाइड द फीमेल फर्टिलाइजेशन विल हैपन द जाइगोट विल गेट फॉर्म जस्ट लाइक द मॉसेस द जाइगोट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमिटोफाइट एंड कैन यू सी द गैमिटोफाइट is the one which was the main doing photosynthesis rhizoids is ke niche and finally the gametophyte will die and the sporophyte will form the leaves and finally the leaves will form the spores and the life cycle will continue yes everybody the life cycle will continue the antheridium and archegonium when they will produce a spore n plus n is equal to 2n this 2n is dependent mcq question the 2n is your sporophyte and the 2n is dependent on your gametophyte which is n correct sporophyte is 2n can you see sporophyte yahan pe 2n hai isse pehle sporophyte was n and gametophyte was 2n aaya samajh mein yes and gametophyte is n but immature sporophyte immature sporophyte is dependent on gametophyte very important very very important aa jaiye aap gymnosperms mein uske baad hum karenge angiosperms and then we are going to do the menti quiz yes very important let's move ahead in the next 15 minutes we'll try and wrap up the class so the last 15 minutes and you can solve a lot of questions jitna maine ye life cycle abhi karaya hai यस yes, जितना मैंने अभी ये लाइफ साइकिल कराया है 100 परसेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा इसमें से इसमें से 100 परसेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा यस सेटा फुट सेटा कैप्सूल पे क्वेश्चंस आए हुए हैं फुट सेटा कैप्सूल पे क्वेश्चंस आए हुए हैं लिवर वॉच रिशिया मार्शेंटिया एंथोसिरोस एंथोसिरोस पे क्वेश्चन आए हैं फ्यूनेरिया पे क्वेश्चन आए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज द बेस्ट शॉर्ट रिविजन विच यू कैन गेट ऑन प्लान किंगडम वेरी इंपॉर्टेंट सो प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट फिफ्टीन मिनट एंड लेट स्टार्ट विद लेट स्टार्ट विद यस 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 जिम्नोस्पर्मी 
right everybody so gymnosperms flowers are represented by unisexual cones there are no flowers but instead of flowers you have the cones right often both being present on the same plant that means one plant can have the male as well as a female cone have you heard of cycas revoluta cycas revoluta which was the most common plant which was found when dinosaurs were there on the earth is a living fossil have you heard of ginkgo biloba have you heard of ginkgo biloba have you heard of cycas revoluta so cycas revoluta and ginkgo biloba are living fossils 5 crore person one more question have come right cycas revoluta and ginkgo biloba flowers perennial hote hain and woody forming either bushes or trees right flowers se ya bush bante hain ya trees bante hain right so flowers to honge hi nahi flowers ki jagah maine kya bana diya hai cones to ye bushy ye trees aapne christmas tree dekha christmas is around the corner Yes, Christmas is around the corner. Cycas is dioecious. That's very well said, Harsha. Right? So Christmas tree, pine tree is nothing but a gymnosperm. Right? Seeds are not enclosed in fruits. Fruits नहीं हैं. They are naked and seeded. तो इनके पास seeds हैं, पर seeds के बाहर, seeds के बाहर जो है, वो fruit की covering नहीं है. सीड्स के बाहर फ्रूट की कवरिंग नहीं है सो so, ये अलग अलग तरह के स्पोर्स बनाएंगे मेल फीमेल हेटीरोस्पोरस हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे एन राइट माइक्रोस्पोर्स स्मॉल होते हैं मेगा स्पोर्स बड़े होते हैं एंड फीमेल स्ट्रॉबेला रिस्पेक्टिवली मेल एंड फीमेल गैमिटोफाइट्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस राइट स्पोर्स बनाएंगे स्पोर्स अलग अलग तरह के मेल और फीमेल जो स्पोर्स है वो अलग नहीं होते वो ये मेल एंड फीमेल जो गैमिटोफाइट्स है वो अलग नहीं होते उनकी इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं है डू दे हैव अ इंडिपेंडेंट लाइफ नो इनकी इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं है इज दैट क्लियर एवरीबडी ये लाइफ साइकिल मैं अभी आपको डिटेल में कराने वाली हूँ गिंको बिलोबा एंड साइकोस रेवल्यूटा लिविंग फॉसिल है ये देखिए ऐसे कौन उगता है अगर आपको याद होगा हाउ मेनी फ्यू वर्क विद अस राइट फ्रॉम द बिगनिंग जब हम बहुत छोटी सी कम्युनिटी थी चालीस हजार लोगों की यू रिमेंबर तब मैंने आपके साथ एक पिक शेयर की थी कौन की और मैंने आप लोगों को बोला था आइडेंटिफाई करके बताइए ये क्या है बहुत पहले की बात है अभी तो लग रहा है कितनी पुरानी बात है मैंने आपके साथ एक फोटो कोई कुछ कह रहा था कोई कुछ कह रहा था और वो हरे रंग का कौन था ये yes, और कम्युनिटी पेज पे ही एक्टिव थे तो दैट इज द टाइम जब मैं शिमला गई थी और शिमला में भी हम बी बायोटॉनिक का काम करते थे तो देखो बेटा इससे हमें यह सीख मिलती है कि वाकई में अगर आप काम करते रहिए मेहनत से शिद्दत से प्यार से हौसले से उम्मीद से काम करते रहिए सो जरूर आपको सक्सेस मिलेगा Yes, morphology chapter के टाइम यू रिमेम्बर तो ये कौन है ये आपका क्रिसमस ट्री है क्रिसमस ट्री एक बहुत मजेदार बात बताती हूँ क्रिसमस ट्री को नॉर्थफ्लॉक आइलैंड ट्री भी कहते हैं कहते हैं कि इंग्लैंड के पास इज अ आइलैंड विच इज कॉल्ड द नॉर्थ फॉक आइलैंड सो जितने भी क्रिसमस ट्रीज हैं वो वहीं से आए थे राइट दे यूजली बिलोंग टू नॉर्थ फॉक आइलैंड तो क्रिसमस ट्री इसलिए हमेशा टेढ़े हो जाते हैं आपने कभी देखा है क्रिसमस ट्री ऐसे टेढ़ा हो जाता है देखा है आपने कभी कभी भी ऐसा आप क्रिसमस ट्री नहीं मिलेगा आपको क्रिसमस ट्री हमेशा ऐसा हो जाता है देखा है यस yes, वो नॉर्थ लॉक आइलैंड की तरफ बेंड कर जाता है जहां से वो आया है तो उसको अपने मम्मी पापा की बड़ी याद आ रही है तो वो नॉर्थ लॉक आइलैंड की तरफ बेंड कर जाता है ये देखिए कोन्स लगे हुए हैं और जो ऐसे लीव्स है ना ये वाले ये है आपका गिंको बिलोबा गिंको बिलोबा गिंको बिलोबा लिविंग फॉसिल है बहुत कम गिंको बिलोबा दुनिया में है एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जिसको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं अगर कोई देहरादून से है तो उसको एफ के बारे में पता होगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वहां पर बहुत बड़ा एक गिंको बिलोबा का ट्री लगा है इट्स अ प्रोटेक्टेड ट्री बहुत अनकॉमन है मिलना ये yes, अब बहुत इंपॉर्टेंट एम के पॉइंट से मैं आपको कुछ बता रही हूँ एफेड्रा लिख लीजिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एम करेंगे आपको पक्का ये वर्ड मिलेगा एफिड्रा और ग्नेटेल्स एफिडिया ग्नेटेल्स में तीनों वर्ड्स लिख देती हूं ग्नेटेल्स एफिड्रा और वेलविशिया लिखिए प्लीज लिखिए इसको एफिड्रा ग्नेटेल्स और वेलविशिया एफिड्रा ग्नेटेल्स और वेलविशिया एफिड्रा ग्नेटेल्स और वेलविशिया वेलविशिया एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जो डेजर्ट्स में पाया जाता है 500 हंड्रेड परसेंट एमसी क्यू क्वेश्चन है वो भी टफ वाला वेलविशिया इज अ जिम्नोस्पर्म विच इज फाउंड इन डेजर्ट एरियाज राइट सो पाइनस साइकस सेड्रस सेड्रस से सेदार ऑयल राइट सेदार वेरी इसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता बिकॉज इसमें ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है सो so, जितने भी पुराने महल किले बनते थे दे ऑलवेज यूज टू यूज सेडार ट्रीज बिकॉज देर इज अ वेरी पंजेंट ऑयल इन देम बिकॉज ऑफ द वेरी पंजेंट ऑयल इन देम सेडार को कभी भी कीड़ा नहीं लगता वेल विश्यो इज अ जिम्नोस्पम विच इज फाउंड इन 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 डेजर्ट राइट इनके पास स्टेम होती है ब्रांचेज होते हैं 
और मे नॉट बी लीव होते हैं सिंपल और कंपाउंड लीव टैप रूट होती है देर रूट गो वेरी डीप इन टू द सॉइल देर रूट गो वेरी डीप इन टू द सॉइल वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं बट वेसल्स फ्रॉम जाइलम एंड कंपेनियन सेल्स आर एबसेंट जाइलम वेसल्स इन जाइलम companion cells in phloem i repeat xylem vessels in xylem and companion cells in phloem are not there see such a beautiful photograph of christmas it's a very interesting chapter menti aa raha hai 2 minute baad chaliye gymnosperms yes everybody can you see the gymnosperms female cones sporophyte dekh lijiye aap iska to and mature trees cones male cones lower branches pe hote hain फीमेल क्रो ग्रोइंग अपर ब्रांचेस ताकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सके सी नेचर इज सो गुड मेल कौन यहां होंगे फीमेल यहां होगी तो एंटी ग्रेविटी कैसे जाएगा स्पोर स्पोर एंटी ग्रेविटी कैसे जाएगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सके इज दैट क्लियर सो दैट क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सके सीड्स और पाइन के जो पाइन के जो पोलन है पाइनस पोलन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है एक्सेसिव क्वालिटी में प्रोड्यूस होता है एक्सेसिव इसीलिए ये एयर पोल्यूशन करता है इट कॉजेज अ लॉर्ड ऑफ इरिटेशन एंड एयर पोल्यूशन राइट एस्थमेटिक अटैक कर सकता है विच इज कॉल्ड एज पाइनस एयर पोल्यूशन सो लुक एट द मेल कोन एंड लुक एट द फीमेल कोन यू कैन सी डायमोर्फिजम और डिफरेंस बहुत एक्सेसिव में बनता है एयर पोल्यूशन पाइनस एयर पोल्यूशन एनसीआर की लाइन है सल्फर होता है इसमें नीरज भाटी आउ वेरी वेल सेड इट सल्फर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन राइट सो आपको दिख रहा है पोलन ग्रीन कैन यू सी द पोलन ट्यूब राइट मैंने आपकी क्लास ऑलरेडी ले रखी है जहां आपको पता है थ्री मेल गैमिन्स होते हैं फर्स्ट विल फॉर्म द जेनरेटिव दो जेनरेटिव एक वेजिटेटिव वेजिटेटिव पोलन ट्यूब बनाएगा फर्स्ट जेनरेटिव एंड सेकेंड जेनरेटिव आगे चल के मैच हो जाएगा राइट लाइफ साइकिल आप देख लीजिए बहुत सिंपल है इसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेंटिक्विज और एंजस पर्म्स बचेगा ये रहा आपका फीमेल कोन करेक्ट फीमेल कोन क्या करेगा आपके लिए मियोसिस राइट देखिए बहुत ज्यादा सिंपल है पहले देखिए यंग स्पोरोफाइट देखिए कितना प्यारा पाइन कट रही है रूट्स बना रहा है अच्छा मुझे पाइन ट्री के रूट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताइए चलिए पाइन ट्री के रूट्स के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है बताइए 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 पाइन ट्री के रूट्स के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है लेट मी सी आंसर्स इट फर्स्ट द रूट्स ऑफ द पाइन ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू लेट मी सी माइकोराइजा माइकोराइजा राइजा इज फॉर रूट्स माइको इज फॉर फंगस सो देर इज अम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड रूट्स फंगस दूर दूर तक फैलेगी येस राइट इट डाउन फंगस दूर दूर तक फैलेगी Yes, everybody. और फंगस दूर दूर तक फैल के न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करेगी सो यू हैव द फीमेल एज वेल एज द मेल कोन राइट एवरीबडी येस मेच्योर स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट पे कोन्स रिलीज होंगे दोनों म्योसिस करके प्रोड्यूस होंगे दोनों मिलेंगे मेल फीमेल मिलकर क्या बना देगा आपके लिए टू एन येस और टू एन से फीमेल मेल गैमिटोफाइट मिलकर फर्टिलाइजेशन करके पूरा प्लांट प्रोड्यूस करेंगे इट्स अ ऑब्लिगेट सिंबायोटिक रिलेशनशिप ग्लोमस होता है माइकोराइजा माइकोराइजा इज द रूट ऑफ जिम्नोसफॉर्म एंड फंगस माइकोराइजा इज ऑफ टू टाइप्स अगर माइकोराइजा बाहर की तरफ लगाए एक्टो माइकोराइजा इफ द माइक्रोराइजा टू वर्ड इन साइड ऑफ द रूट इज कॉल्ड एंडो माइक्रोराइजा ग्लोमस इज वेरी इंपॉर्टेंट एब्सॉर्ब फॉस्फेट फ्रॉम द सॉइल The PDF will be given to you immediately after the class. So let's move to the second last slide. Such a beautiful slide. Just look at this slide. How beautiful is the slide? So after this, immediately after this, we are done with this, and we will do the menti quiz. Yes, चलिए. So let's come to angiosperms. Very important. Angiosperms कर लेते हैं. Represented by trees, herbs, and shrubs. This is a beautiful geranium plant. Geranium is one of my favorite plants. Geraniums. right everybody so all of these are nothing but look at the fruits you can see blueberries raspberries right look at the apricots there yes everybody dicot yes ye bhi apricot hai beet ki photograph hai fibrous root hai maize hai flower hai right everybody so characters kya plant body body bahut well differentiated hoti hai very well differentiated roots dikhenge stem dikhenge leaves dikhenge right companion cells honge because isse pehle humne padha hai ki companion cells nahi hai isliye bahut important hai companion cells honge xylem vessels honge gymnosperms mein tracheids hote hain tracheids so gymnosperms have tracheids you don't have tracheids here and seeds are enclosed within roots 
मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रीशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गाइनीशियम डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन गिवन बाय नवाजिन यस एवरीबडी ताले खुशी हेलो ये सब क्या गोली चला रहे हो पे अटेंशन राइट एंथर्स इन कार्पल स्ट्रक्चर दैट शेल्टर द एक्चुअल गैमिटोफाइट एंथर होगा कार्पल होगा स्टिग्मा स्टाइल ओबरी होगा यस जिम्नोस्पर्म्स में ट्रेकिड्स होते हैं और यहां पे जाइलम वेसल्स होंगे दो टाइप्स होते हैं मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स अगर आप मेज की बात करो तो मोनोकॉट्स अगर राजमा और चने की बात करिए तो डाइकॉट्स है राइट right? मोनोकॉट्स के लीव्स कैसे होते हैं आइसोबाइलैट्रल मतलब लीफ में जो अपर सरफेस है और जो लोअर सरफेस है वो सेम है अपर एंड लोअर सरफेस इज सेम इन मोनोकॉट्स आइसोबाइलैट्रल पैरेलल विनेशन है देखिए बनाना का लीव देखिए पैरेलल विनेशन यहां कैसी विनेशन होती है रेटिकुलेट मैंने एक बहुत अच्छा चार्ट बनाया हुआ है जो आपको दिखाऊंगी फाइब्रस रूट सिस्टम डाइकॉट्स में टैप रूट सिस्टम टैप रूट होगा फाइब्रस रूट होगा रेटिकुलेट विनेशन होगा लीफ का अपर और लोअर सरफेस अलग होगा सो व्हेन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीफ इज डिफरेंट इट इज कॉल्ड एज डॉसी वेंट्रल लीफ ये रहा आपका मोनोकॉट एंड डाइकॉट हंड्रेड एक क्वेश्चन आएगा Let's come to the seeds. So monocots में single seed, single cotyledon. Is cotyledon को हम scutellum भी कहते हैं. Scutellum और यहाँ पे आपको दो cotyledon नजर आएंगे. So इसको हम dicots में दो cotyledon होते हैं. Yes, xylem and phloem एक ring में होती हैं. Monocots में root phloem between arms of xylem. Yes, ring के ring के form में dicots में होता है. करेक्ट और स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल होता है स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल इन डाइकॉट क्योंकि वो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल है इसीलिए हम ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते ग्राफ्टिंग और यहां पर देखो रिंग के फॉर्म में वही मैं बोल रही थी डाइकॉट में रिंग के फॉर्म में होंगी स्टेम में इसीलिए हम दैट इज द रीजन वाई वी कैन डू ग्राफ्टिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट पैरल विनेशन है यहां पर यू हैव अ नेट लाइक रेटिकुलेट विनेशन राइट फ्लावर पार्ट इन फोर और फाइव एक दो तीन चार पांच थ्री के मल्टीपल्स में होते हैं फ्लावर पार्ट राइट एवरीबडी सो दिस ब्रिंग्स आस टू दी एंड ऑफ द टॉपिक नाउ आई कैन नॉट वेट टू डू मेंटी 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 विद यू लाइफ साइकिल तो आपको पता ही है ये तो मैंने डिटेल में आपको करवा रखी है यस डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन आपको न्यूसिलस पता है आपको माइक्रोपाइलर एंड पता है चलाजल एंड पता है यस इस पर तो मैंने पूरी एक क्लास ली है थैंक यू सो मच सो आई नो यू वर्ड अबाउट यू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री उसका काम हम क्लास के एंड में आई एम गोट टेक यू आज स्पेशल क्लास होगी फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनाउंसमेंट्स की जाएंगी डोंट वरी अबाउट दैट एंड प्लीज गो होम एंड स्टडी पी डी एफ विल बी गिवन टू इमीडिएटली फुल सिलेबस टेस्ट आर कमिंग टेक केयर टुमारो आई एम गोट सी यू शार्प एट शार्प एट टेन ओ क्लॉक सेम टाइम एंड लॉट्स ऑफ अनाउंसमेंट्स टू बी मेड टूडे सो प्लीज टेक कनेक्टेड ये एग्जैक्टली लाइक द फुल टेस्ट सिलेबस विच आर प्रोमिस यू लॉट्स ऑफ अनाउंसमेंट्स कमिंग इन द पाइप लाइन मेक श्योर यू स्टे कनेक्टेड विद ऑन द कम्युनिटी पेज बाय किड्स बाय